ராமானுஜதயாபாத்திரம்ஞானவைராகியபூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம் ஸ்ரீ ராமானுஜதயா என்னும் அமைப்பானது வேதாந்த தேசிகனின் வார்த்தை வைபவங்கள் என்கிற தலைப்பிலே ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு உபன்யாசமாக உபன்யாச தொடரினை வெளியிட்டு கொண்டு வருகிறது என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜரின் அபராவதாரமான சுவாமி தேசிகனின் எழுநூத்தம்பதாவது திருநக்ஷத்திர வருஷத்தை முன்னிட்டு நாம் இப்படி சுவாமி தேசிகன் சாதித்த அபூர்வ விஷயங்களை கேட்டு அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இன்று முதல் நாம் கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ தேசிகனின் விளக்கங்கள் என்கிற தலைப்பிலே சில உபன்யாசங்கள் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் அற்புதமாக வேதங்களுக்கும் திவ்ய பிரபந்தங்களுக்கும் மற்றும் பூர்வாச்சாரிய ஸ்ரீசுக்திகளுக்கும் வியாக்கியானங்களை சாதித்துள்ளார் சுவாமி தேசிகனை பற்றி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன் சாதிக்கும் போது வியாக்கியா சார்வபௌமகா என்று சாதிக்கிறார் பெரியவாச்சான் பிள்ளையை வியாக்கியான சக்கரவர்த்தி என்று சொல்வார்கள் அதே போல் சுவாமி தேசிகனை வியாக்கியான சார்வபௌமன் என்று சொல்லுவது வழக்கம் எத்தனை எத்தனை கிரந்தங்களுக்கு வியாக்கியானம் சாதித்துள்ளார் கிட்டத்தட்ட எம்பெருமானார் அருளி செய்த எல்லா கிரந்தங்களுக்கும் அதே போல் ஆளவந்தார் அருளி செய்த கீதார்த்த சங்கிரகம் ஸ்தோத்ர ரத்னம் சதுஸ்லோகி முதலிய கிரந்தங்களுக்கும் இன்னும் ஆழ்வார் சீசுக்திகளுக்கும் பல வியாக்கியானங்கள் சாதித்துள்ளார் நாம் இங்கே பார்க்க இருப்பது அந்தந்த கிரந்தங்களை எடுத்துக்கொண்டல்ல சுவாமி தேசிகன் எத்தனை அற்புதமாக வியாக்கியானம் சாதித்திருக்கிறார் என்பதற்காக சில விஷயங்களை மாத்திரம் எடுத்து நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் இதிலே முதல் முதலாக வேத விளக்கம் என்கிற தலைப்பிலே உபன்யாசம் இப்பொழுது கேட்கலாம் வேத மந்திரங்களை சுவாமி தேசிகன் கையாண்ட விதத்தை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் எத்தனையோ பிரசித்தமான மந்திரங்கள் எல்லாம் வைஷ்ணவ மந்திரங்களாக பகவானை பற்றி சொல்லுபவையாக இருக்கின்றன ஆனால் நமக்கே அது தெரியாது இதற்கு என்ன அர்த்தம் காயத்ரி மந்திரம் என்று இருக்கிறது சரணம் பவித்திரம் விததம் என்று ஆரம்பித்து வெத்தலை பாக்க மந்திரம் ஒன்று இருக்கிறது இது போல எத்தனையோ மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் எம்பெருமானை சொல்பவை சிவன் நாராயணனை குறிப்பிடுபவை என்பதாக சுவாமி தேசிகன் அற்புதமாக வியாக்கியானம் சாதித்துள்ளார் முறை தவறாத ஆச்சரியமான வியாக்கியானமாகும் அது அதை நாம் இப்பொழுது கேட்டு மகிழ வேண்டும் கட்டாயம் வேதாந்த தேசிகன் தானே வேதாந்தங்களுக்கு அர்த்தம் கூறுவது போல் வேதத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் இந்த விஷயத்தை நமக்கு இப்பொழுது சாதிக்க இருப்பவர் இந்த விஷயத்திலேயே ஊறி நிற்பவரான ஸ்ரீமது உபய வேதாந்த ஆச்சாரிய வில்லூர் நடாதூர் கருணாகராச்சாரியார் சுவாமிகள் சுவாமி தேசிகனின் பாணியை பின்பற்றி வேத மந்திரங்களுக்கு பலவிதமாக வியாக்கியானங்களை சுவாமி சாதித்து கொண்டும் எழுதி கொண்டும் இருக்கிறார் இப்பொழுது சுவாமி தேசிகன் சாதித்த மந்திரங்களில் சில விஷயங்களை எடுத்து இங்கே ஆச்சரியமாக நமக்காக கொடுக்க போகிறார் இந்த சுவாமி ஏற்கனவே நமக்கு நிறைய பரிச்சயமானவர் சிபாஷ்ய சிம்ஹாசனம் என்கிற ஆச்சரியமான ஒரு பரம்பரையிலே அவதாரம் செய்து உபய வேதாந்தத்திலும் மிகுந்த சாமர்த்தியம் பெற்றவராக சம்பிரதாய தொண்டிலே மிகுந்த ஊற்றம் உடையவராக சுவாமி எழுந்தருளி இருக்கிறார் மிகச்சிறந்த கவியாகவும் மிகச்சிறந்த சாஸ்திரஜராகவும் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய இந்த சுவாமியினுடைய உபன்யாசங்களை கேட்பதற்கு பலர் தவம் கிடந்து காத்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதே உண்மை இந்த சுவாமியினுடைய பெருமைகளை நாம் முழுவதுமாக சொல்ல முடியாது அத்தனை பெருமைகள் நிரம்பியவர் இந்த சுவாமி இப்பொழுது இந்த வேத விளக்கம் என்கிற விளக்கத்தை சுவாமி தேசிகன் அருளிய ரீதியிலே இங்கே சுருக்கமாக அருளப்போகிறார் கேட்டு மகிழலாம் பிரமோபதேவதாய்யாபகாயஸ்து நமஸ்ரீநிதே நம 
श्रीमान वेकटनाथार्य कविताकिकेसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदय पुत्रिणे चितचिपिता पौत्रिणे परमेना सृषावते जगन्मात्रा गुरवे नम यस्पदेदनाविंदा निष्क्रामते निधते निगमत भाष्यम तस्व तम भगवत प्रियभागिनेय वंदमे वरद विष्णुपदाधेय सत्कुता संसद शिष्यवर्गान्यलभ्यखिलचिन्न श्री भाष्य सिंहासनमात्मीन यस्म च दत्त यतिशेखरेण यो निमच्युतपदुजयुग्मुक्म या मोहतस्तरा तृणा मेने अस्मदुरोगवत दैक सिंधो राज से चरण शरण प्रपद्ये प्राय प्रपतने पुंसा पौन पुण्यम निवारयन्न हस्तशीरंग भर्तुर्मा अव्यादय मुद्रित हरि वो चरण पवित्र वितत पुराण येन पूतस्तरति दुष्कृता तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पापमरातरे मोक से द्वारमर्चिमत्वित्र ज्योतिष्मज्म महस्व अमृत धारा बहुधा दोहमान चरण नो लोके सुधिता दधा इंदुण पदुमतलर्मतन किंबन नर्पितन किन तंतुण आयर्वाइन पिन्न तन किलाम वंतुण पंच पांडवर्गि वायुरू दुशंद्रियंगुमेंुण यंतुणिकेणिकंडेनेपसुते सरस्वती गोष्पेषु यू तेन मे वाजिनी मुखमंधि सरस्वती नमस्त संप्रति महद्भिश्चोदित दासजन आचार्य वरिष्ठ स्वामी देशिक मिश्रे कृत वेदव्याख्यान विषय उपन्यास आरभ्य है समेय सामित चिता भूयास्त भूत उपन्यास संशुध श्रुवा च तस्व आचार्य सार्वभौम से कृपया अखिलाीष्टा हिता मनोरथा संप्राप्य सधमान विभवा सखपुत्र पौत्र मित्र कलत्र बांधवा शतायुष सूलस्तशा से आचार्य घनकुणावलबी करुणादास इम उपन्यासमारभे अनबे अड़ियान परी जालिया ओटमेंट वेद विम अब अरुपुर सारा वेदमे सोल् अधिकारमें पक उन्न अश्रद्धा पड़ला इन सार वेद केटा आना अवश्य नाम तेजिक वेदी अभी इंद्र अवामी देश व्याख्यान नम भाग्य चरण आचार्य संभावने की सुल रहा और शुभम वाला कोटी आरमचा इतना इन रे मंत्र अगर रे मंत्र चरण पवित्र वितत पुराण पूतस्तरुष्कृता तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पापमरातरे मोक से द्वारमर्चिमत्वित्र ज्योतिष्मज्म महस्व अमृत से धारा बहुधा दोहमान चरण नो लोके सुधिता दधा मंत्र स्वामी देश व्याख्यान बन वे स्वामी देश सचरत्र रक्ष रक्षा ग्रंथम अरुचार नम मुनोर अनुष्ठान सब विषय सब पे आक्षेपी पड़नुमा वाणाम कैटा अवश्यम पड़वें नम्बर परी 
அதற்கு ஆதாரம் இருக்கு வேதத்திலிருந்து தொடங்கி பிரமாணம் இருக்கு என்று காண்பிப்பதற்காக அந்த சச்சரித்திர ரக்ஷையை அருளி செய்தார் அதில் முதல் கேள்வி சமாசிரம் பண்ணிக்கிடுமா வேண்டாமா ஸ்ரீவைஷ்ணவால் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் தோளில் சங்க சக்கர முந்திரி தரித்துக்கிறோம் உண்மையிலேயே பஞ்சாயுதமும் தரிச்சுக்க சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு எவ்வளவோ நம்ம குறைச்சி வந்திருக்கோங்கிறத நினச்சி பார்த்துப்போம் இப்போ ரெண்டு தோளில் சங்க சக்கர சின்னம் பொறிச்சுக்கிறதுக்கே இவ்வளோ படுபடுத்துகிறோம் எல்லோரும் ஆனால் பஞ்சாயுதத்தையுமே நெத்தியில் தாந்தகம் மார்பில் மார்பில் வந்து கதை வயத்தில் வில்லு வலது கையில் சக்கரம் எழுதி கையில் சங்கின்னு பஞ்சாயுதத்தினாலேயுமே சமாசனம் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஆனால் அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து வசதியாக இது ரெண்டோட பெரியவாளே அழகாக கொண்டு வந்து கொடுத்தா அந்த சமாசனம் பண்ணுவது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கா நீங்கள் வைதிகர்களாச்சே வேதத்தில் சொல்லாத நீங்கள் செய்ய முடியும் செய்யலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்டால் அது எங்கே எங்கே வேதத்தில் சமாசனத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சுவாமி தேசியம் பிரமாணம் எடுத்து கொடுக்குற தடி திசிஸ் அது அதில் இந்த சரணம் பவித்திரம் என்ற மந்திரத்தை எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணுறது வேதத்தில் கிருஷ்ண யுர்வேதத்தில் காட்டக பகுதியில் இருக்குது அந்த காட்டகே என்று இந்த சரணம் பவித்திரம் வந்ததுக்கு அர்த்தம் சாதிக்கிறார் சரணம் பவித்திரம்னா என்ன இது சச்சரித்திர கட்சியில் முதல்ல சுதர்சன தாரகம் தாரணாதிகாரம் ஒரு பகுதி சக்கரம் சங்கு இதை பொருத்திப்பதற்கு பிரமாணம் என்னன்னு காண்பிக்கிறார் அப்படியே சுவாமி பங்கி அசிய அர்த்தகா சரணம் பிராங்கணே சக்கரைதி நைக்கொண்டுகாக சரணம்னு சொன்னால் அதுக்கு சக்கரம்னு அர்த்தம் எம்பெருமானுடைய திருவாழி ஆழ்வாருக்கு சரணம் என்று பெயர் அதுக்கு அத்தாரிட்டி சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார் சமஸ்கிருத நிகண்டுகள்லேயே சரணம் பிராங்கணே சக்கரே என்று சொல்லியிருக்கா சரணம் என்கிற சக்கரத்தை சொல்லக்கூடிய சொல் ஷீஷாஸ்திரம் என்று பாஞ்சராத்திர சமீதியில் ஒன்று அந்த சமீத ஷீஷாஸ்திரம்னே பேர் இதுக்கு அந்த பாஞ்சராத்திர சமீதியில் சரணம்னா சக்கரம் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கா பவித்திரம் சரணம் சக்கரம் லோகத்வாரம் சுதர்சனம் பரியாய வாச்சகாகி ஏதே சக்கரஸ்ய பரமாத்மனகா எம்பெருமாளுடைய சக்கரத்துக்கு பவித்திரம்னு பெயர் சரணம்னு பெயர் சக்கரம்னு பெயர் லோகத்வாரம்னு பெயர் சுதர்சனம்னு பெயர் அப்படின்னு பரியாய வாச்சகங்கள் இதெல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தில் உள்ள பதங்கள் என்று ஸ்ரீசாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆகையினால் சரணம் அப்படின்னு சொன்னால் சக்கரத்தாழ்வார் அர்த்தம் அப்படின்னு சாய்ச்சார் பவித்திரம்னு உடனே இருக்கேன் சரணம் பவித்திரம் தானே சொல்கிறேன் சரணம்னா சக்கரம் ஆகிட்டா வரும் பவித்திரம்னு சக்கரம் தான் இப்போ தான் நிகழ்வுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னீரேன்னா அதுக்கு சுவாமி தேசம் சாதிக்கிறார் சரணம் என்பது வேறு அடிப்படையில் வந்தது பவித்திரம் என்பது இன்னொரு அடிப்படையில் வந்தது பவித்திரங்கிற சப்தம் எப்படி வந்தது பவித்ரபதி சப்தகா புனக்கசிய வக்தா அப்படின்னு ஏகாயினி சமீதல் கேட்டு புனாதி ச திராயதே சைத்தியதா பவித்திரம் பவித்திரம்னா தூய்மைப்படுத்துறது காப்பாற்றுறது என்ற இரண்டு அடிப்படையில் வந்திருக்கு ஆனால் சக்கரமானது பவித்திரம் அப்படிங்கிறச்ச பெயரை மட்டும் சொல்லலை அது தூய்மையானது நம்மை பாதுகாப்பது இப்போ சமாசனம் பண்ணி வைக்கிறச்சு அங்கே காப்பு கட்டி சமாசனம் பண்ணுறோம் பல பேர் அனுஷ்டானத்தில் இருக்குது காப்பு கட்ட கையை நீட்டுனா அவள் ஏகப்பட்ட கையில் கட்டின்ட்டு இருக்கா இதெல்லாம் அவளுக்கு ரக்ஷன் சேப்பு மஞ்சள் பச்சை எல்லாம் அது கிரிக்கெட்டில் விளையாடுறவ எத்தனை கயிறு கட்டின்னு இருக்காளோ அத்தனை கயிறு கட்டி டக்கு தான் அடிக்கிறான் அத்தனை கயிறை கட்டின்னு வந்து காமிக்கிறான் அதனால் எல்லாம் கழட்டி போடுப்பா முதல்ல இனிமேல் எதுவுமே உனக்கு வேண்டாம் இந்த தோளில் சங்க சக்கர சின்னம் பொறிச்சா அதை விட பெரிய ரக்ஷையே வேண்டாம் அப்படின்னு அவளுக்கு விளக்கிறதுக்குள்ள பெரும்பாடாகிறது அது பவித்திரமானது என்று அந்த பெயரிலே சொல்கிறது இது தூய்மையும் படுத்தும் பாதுகாப்பும் கொடுக்கும் அதில் சரணம் பவித்திரமானது என்று வேதம் சக்கரத்தாழ்வாரை பாராட்டுறது சரணம் அப்படிங்கிறது ஏன் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு சரணம்னு பேர் சரணம் ரத சரணம் வண்டியினுடைய சக்கர தேருடைய சக்கரம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அவருக்கு வடிவம் இருக்கிறதுனால அது மட்டும் இல்லை சரணம்னா போகிறதுக்கு வழி காமிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சரணத்தினால தான் நடக்கிறோம் நாம் சரணம்னா கால் நேரத்தை பிரசித்தமாக இருக்கும் இல்லையோ அதே மாதிரி இங்கிருந்து வைகுண்டம் கொண்டு செலுத்துவது இந்த சக்கரத்தாழ்வார் ஆகியனால் சரணம் என்று சக்கரத்தாழ்வாருக்கு பெயர் வீதா தம் அப்படின்னா இதனுடைய பெருமை ரொம்ப பிரசித்தமாக சொல்லப்பட்டது இந்த பிரசித்தமான பெருமையை ஆச்சாரியால் தனியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார் நடாதுரம்மாள் ஹேத்தி பொங்க வசம் சாதிச்சிருக்கார் குரநாராயண ஜியர் சுதர்சனம் சாதிச்சிருக்கார் சுவாமி தேசிகனே சுதர்சனாட்டகம் அதே மாதிரி சோடசாயுத ஸ்தோத்திரம்லாம் சாதிச்சிருக்கார் இப்படி வேதத்திலையும் இதன் பெருமை சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி பரவி எங்கு வைத்தாலும் புகழ் பெற்றது புராணம் இன்றைக்கு நேற்றைக்கு நான் சக்கரத்துக்கு இந்த பெருமை சொல்லலை புராதனம் ரொம்ப தொன்மையாக இருக்குது தொன்மையாக இருந்தாலும் புதுசு மாதிரி இருக்குது உடனே ஒரு கேள்வி கேட்டாவத்தர் 
சாமி இந்த கதை நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் சக்கரம் ரொம்ப புராணம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா புராணங்கள் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கு சூரியனை கல்யாணம் பண்ணால் சூரியனை பற்றி சுவர்ச்சலா அந்த சூரியனுடைய உஷ்டம் தாங்க முடியல அவளுக்கு தாங்க முடியாத போய் அவள் தொஷ்டாவனுடைய பிள்ளை தேவலோக செப்பியினுடைய பொண்ணவோ என்ன பண்ணினா ஒரு குழந்தைய பெற்றா இன்னொரு குழந்தைய பெற்றா குடும்பம் நடத்த முடியல இந்த மனுஷனுடைய சூடு பொருட்களை அதனால் தன்னப்பால் ஒரு டூப் பிடிச்சிட்டு அவள் போயே போயிட்டான் சாயா என்று ஒத்தி அவளை வச்சுட்டு போயே போயிட்டான் எனது சூரியனுக்கே தெரியாது தங்கள் ஆத்துக்காரனுடைய பிம்பம் தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு அவனுக்கே தெரியல டிஜிட்டல் வேலை போட்டு போயிருக்காவ் அது மாதிரி இந்த ஜீன்ஸ் படத்தில் வர மாதிரி அவன் நடக்கிறா போகிறா நினச்சிட்ருக்காரு அதான் அவருடைய நிலைமை ஆனால் அப்புறம் மெல்ல மெல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுது தெரிஞ்ச உடனே சூரியன் அந்த மனைவிட்டு அன்பாக இருந்தான் பழைய மனைவி வேணும் இந்த சாய பிம்பம் இருக்கட்டும்னா அதுக்காக தொட்டால் என்ன பண்ணார் போய் கொடுத்தனம் பண்ணுன்னு சொன்னார் பொண்ணை அந்த ஹீட்டு பொறுக்க முடியலன்னா அந்த ஹீட்டை குறைப்பதற்காக தொட்டால் செதுக்கி நான் மாப்பிள்ளையும் செதுக்கி சக்கரம் பண்ணி பெருமாள் கூப்பிட்டோம் இது புராணங்களில் கதை இனி புராதனம்னு சொல்கிற சுவாமி தேசியம் பார்த்து கேட்க மாட்டேன் இந்த கதை வந்திருக்கு இன்றைய தினம் விஸ்வகர்மா தொஷ்டா செதுக்கிற சக்கரம் இருக்குதுன்னு புராணம் சொல்லிச்சு இது ரொம்ப நாளாகவே சக்கரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது கொஞ்சம் முரண்படுறதேன்னு கேட்டான் எந்த முரண்பாடு வந்தாலும் பதில் சொல்கிறா சுவாமி தேசியம் சாதிக்கிறார் இந்த விஸ்வகர்மா சக்கரம் பண்ண கதையெல்லாம் இப்போ கூட சக்கரம் நிறைய பேர் பண்ணுறா சிலை சிற்பி வடிக்கிறான் சக்கரம் பண்ணலையான அந்த சக்கரம் மாதிரி பண்ணினது அந்த சக்கரம் ஒரிஜினல் வேறு அது எல்லா நாளும் இருக்குது ஆனால் இந்த சக்கரத்துக்கு சக்தி வருது ஒரு யந்திரம் பண்ணுறா சக்கர யந்திரம் அதுக்கு சக்தி வருது அது எப்படி அதுக்கு சக்தி வருது அந்த சுதர்சன ஆழ்வானுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆகையினால் அவர் தான் புராணம் அதில் இது வந்து சரணம் பவித்திரம் புராணம் என்பதில் ஐயப்பட வேண்டா அப்படின்னு சாதிக்கிறார் அதுக்கு மேலே ஏன பூத்தகா எதினாலே தூய்மைப்படுத்தப்பட்டவன் சக்கரத்தினால் எப்படி நம்ம தூய்மையாகிறது ஆழ்வார் பாடுறார் கோயில் பொறி ஒற்று கொண்டு தீயிற் புரிகின்ற செஞ்சுடராடி திருத்தி சக்கரத்தின் கோயில் பொறியாலே அப்படின்னு சக்கரத்தை பொறித்து கொள்ள வேண்டும் அதை பொறித்து கொண்டால் நாம் தூயவராகலாம் ஏன பூத்தகா எதங்கனேன சம்ஸ்கிருதகா அந்த சம்ஸ்காரம் அதாவது ரிஃபைன்மெண்ட் அப்படின்னு கீழே சொல்லலாம் சம்ஸ்காரங்கிற வார்த்தை கொஞ்சம் ஜனங்களுக்கு நடுவில் வேறு விதமான அர்த்தத்தை கொடுத்து பயமுறுத்தும் நம்ம பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணுறேன்னா உசுரோடு இருக்கேன் நேரம் சம்ஸ்காரம் கேட்குறான்னு வளர்ந்து ஜோக் அடிக்கிறதுக்கு அதனால் சம்ஸ்காரம் என்பது நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது அதில் ரிஃபைன்மெண்ட் அப்படி தூய்மைப்படுத்துவது அதை செஞ்சால் பாப்பங்களையெல்லாம் கடப்பான் தரத்தி துஷ்கிருத்தானி பாப்பங்கள் என்ன பாப்பங்களை கிடக்கணும் பகவானுக்கு திருவாராதனம் பண்ணுற எண்ணமே நமக்கு வரல அந்த திருவாராதனம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வந்து திருவாராதனைக்கு நம்ம தகுதியாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் வரணும் எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனம் பண்ண தகுதி நமக்கு ஏ ஏனங்கிதாகா ஜெய் விஷ்ணு பக்தேஷு தாசிய பிரதானம் தொயை வாங்கணும் நடாதுருமாள் விஷ்ணுவருடைய அடியார்கள்ட அவர் பகவானுடைய அடியாருங்கிற தன்மை வருவது அந்த சக்கரத்தாழ்வார் பொறிச்சிருந்தார் தான் சிலலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் விற்தாந்தங்கள் நடாதுருமாள் ஏழு நாள் திருமலை யாத்திரை ரொம்ப நாலஞ்சு நாளாக நடந்து வந்திருக்கா பசி மலை ஏறுறது கட்டமாக இருந்தது அப்போ அங்கேருந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்தான் ரொம்ப தேஜஸ்வி பெரிய கங்கால நிறையா தத்தியோனு தூக்கிட்டு வரான் ஆனால் மலை அனந்தாழ்வான் தத்தியோனு கொடுத்தார் நடாதுருமாள் கோஷ்டி வரதா அவளுக்கு குடுன்னு சொல்லி கொடுத்தாருன்னு எடுத்துன்னு வந்தான் உடனே வெள்ளம் பசி சாப்பிடலாம் அவள் அனந்தாழ்வா இருக்கும் வரதே தெரியாது என்ன யாரோ சொல்லிவிட்டான்னு நான் சரி அப்படின்னா அருவி பக்கத்தில் இருக்க எல்லோரும் கையெழுப்பிண்டா இலையை கொடுத்தான் தத்தியோனு கொடுக்க வந்த பொழுது அந்த பிரம்மச்சாரியை போய்ட்டு அம்மா கேட்டுற அவன் சமாசனம் ஆகிடுத்தார் அவன் டேன் கொடு அவன் உடனே ஆகிடுத்தான் அப்போ ஆச்சாரியன் தனியன்னு சொல்லணும் அடுத்த கேள்வி தான் அவன் டேஞ்சர் கேள்வி அதாவது யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட சமாசனம் ஆகிடுத்தார் யார் பண்ணானே யாரோ ஆண்டவனோ ஐஷிகுல ஒரு சேப்பு வேஷ்டி கட்டிகிட்டு இருந்தார் அந்த லெவலில் இருந்து என்ன பண்ண முடியும் அதனால் தனியன் சொல்லுன்னார் தனியன்னு சொன்னான் அதை அவன் உடனே முற்று பண்ணிவிட்டான் அவன் என்ன பண்ணான் பிரம்மச்சாரி எனக்கு காரியம் நிறைய இருக்குது இந்த வெள்ளி பாத்திரத்தை நீங்களே மலையில் கொண்டு போய் கொடுக்க கீழ்த்திருப்பதில் வேலை இருக்குன்னு போயிட்டான் அந்த பெரிய அங்காலத்தை கட்டப்பட்டு தூக்கின்னு போனான் தூக்கின்னு போனால் அனந்தாழ்வான் அங்கே இவரை பார்த்து சுவாமி நீ வரியில் ஒரு செய்தி சொல்ல மாட்டீரா நாங்கள் இங்கே வரவேற்க ஏற்பாடு பண்ணுறது திருவேங்கப்படைய ஆனால் தான் ஆச்சு இன்னைக்கு கார்த்தால் தத்தியனம் சாத்து பறிக்க வச்ச கங்காளத்தோடு தத்தியனமே காணும் எப்படி ஆர்த்திக்கு போக முடியும் திருப்பேர் நடுவில் பார்த்தோம் நாங்கள்லாம் தவிச்ச பொழுது பெருமாள் அர்ச்சகன் மேலே ஆவேசம் வந்து எங்கள் அம்மா நடாதருமாள் வரார் அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கேன் நான் தான் அவர் திருப்பி
இல்ல சாமி உங்க தனியன்னு சொன்னே சொன்னா இந்த தனியனே எனக்கு கிடைக்க என் தனியன் வேற அப்படின்னா ஆக இவ்வளவு தூரம் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் அதுல சங்க சக்கர தாப் தாபனம் தீர்ப்பு செஞ்சுடாது அது தோல்ல வரணுமா ஆக என்னால ஏன பூதக எதனுடைய அங்கனத்தினால எதை பொறித்து கொண்டதுனால ஒரு மனுஷன் பகவானுக்கு திருவாராதனம் பண்ணக்கூடிய தகுதியின்மையில் இருந்து விடுபடுறான் அந்த திருவாராதனம் பண்ணுவது தகுதியின்மை என்கிற பாபத்தை கடப்பதற்கு இந்த சக்கரத்தாழ்வார் உதரகளா ஆகினால ஏன பூதகா தரதி துர்கிருதானே இது ஒன்று இது மட்டும் இல்லை இந்த சக் சுதர்சனாழ்வான் சமாசனம் என்று அஷ்டாட்சம் ஜெபிச்சு துவயம் ஜெபிச்சு சதாச்சாரிய சம்பந்தத்தினால சரணாகர் பண்ணி மோட்சத்துக்கும் போகிறதுக்கும் இது வழியாகும் அதனால பரம்பரையா சாம்சாரிகம் சர்வோபி கர்ம அதிக்கிராமதி எல்லா பாபத்தையும் கடப்பதற்கு இதுதான் வழி முதல் படியாக இருக்கு அப்போ ஏற்பட சக்கரத்தாழ்வார் தேன பவித்ரேட சுத்தேன நீ என்னதான் பண்ணாலும் அதுக்கு தோஷமே வராத சக்கரத்தாழ்வார் பூதாகா அதனால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டவர் நாங்கள் அதி பாப்மானம் பாப்மானம் அதி தரேம எங்களுடைய அராதி எனிமையான பாபத்தை உண்மையான ஸ்ரீ வைஷ்ணவரி எனிமையே கிடையாது அடிக்க ஞாபகம் சொல்லுவோம் நமக்கு விரோதி விரோதி வேதத்தில் வரும் விரோதி போகணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம பாப்பம் போகணும்னு நடத்தும் ஏன்னா நமக்கு யார் விரோதி இல்லை எல்லாரும் எம்பெருமாவுடைய சரீரம் ஆனால் எல்லாருமே பகவானுடைய சரீரமாக இருக்கா எல்லாரும் சொல்லிக்கமாக இருக்கா நினைக்கணும் சரணாகிற ஆனுகூல்யச சங்கல்பங்கிற அங்க அங்கத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லும் பொழுது பிரபன்ன பாரதியாத்தில் நடாதுருமாள் யாருக்கு தீங்கு நினைக்காமல் இருப்பதும் ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் நான் சரணாகி பண்ணிட்டேன் நான் பிரபன்ன அவன் என்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டா நாசமாக போகணும்னு சொன்னால் அப்புறம் அந்த சரணாகிதி வேல்யூ கிடையாது அதனால் ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் அது வரைக்கும் கொண்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்கா அதனால் அராதின் பாப்மானம் எங்களுக்கு விரோதி மனுஷியால் இல்லை எங்கள் பாபம்தான் அந்த பாபங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கிடப்போமாக என்று சக்கரத்தாழ்வார் வைபவத்தை முதல் மந்திரம் சொல்லிடுது திருவாழ்வாரதுக்கு திரண்ட பொருளை தமிழில் சொல்கிறேன் மனசில் வச்சுக்கோங்க திருவாழ்வாழ்வாரகர் சக்கரராஜன் தூய்மை தந்து காத்தருபவன் பறந்தவன் தொன்மையானவன் அந்த தூயவனாலே அவன் பொறி ஒற்றி கொண்டதாலே தூய்மை செய்யப்பட்டவர்கள் திருவாளுக்கு பணிவிடை செய்ய தடங்களாக உள்ள தீவினை அனைத்தையும் கடப்பார்கள் என்றுமே தீவினை தீண்டாத அவனுடைய கோயில் பொறி ஒற்று கொண்டு அடியோங்கள் தீவினைகளான விரோதிகளை எல்லாம் கடந்திடுவோமாக என்று இந்த மந்திரம் சக்கரத்தாழ்வார் பெருமையை சொல்லி சமாசிரணத்தை வேதமே இப்படி நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது என்று முதல் மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சாதிச்சார் ரெண்டாவது மந்திரம் லோகஸ்ய துவாரம் அந்த லோகத்துக்கு வாச வழி எந்த லோகத்துக்கு பகவான லோகமான பரமபதத்துக்கு வழி திறந்து வைக்கிறது தோளில் வர சக்கர புத்திரை அல்லது இந்த லோகத்தில் என்ன என்ன புருஷம் வேணும் புருஷார்த்தம் மனிதன் விரும்புகிறானோ அதெல்லாத்துக்கும் வழியாக இருக்கக்கூடியது அர்ச்சிமது ஜோதிஷ்மது பிராஜபானம் மகஸ்வத் அப்படின்னு வேதம் மேலே கொண்டாடு சக்கரத்தாழ்வார் அர்ச்சிபத் அப்படின்னா ஜுவாலாயுதம் நல்ல ஜுவாலையோடு கொடுத்து சுடராகியாக இருக்குது ஜோதிஷ்பது அதுலேருந்து பல கிரணங்கள் இருக்குது மகஸ்வது ரொம்ப ஒளியோடு இருக்குது ஏன்னா இந்த மூணும் ஒரே பதம் மாதிரி தெரியும் வேதம் ரிப்பீட் பண்ணுறது எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறது அப்படின்னு புனருக்தின்னா பெரிய தோஷம் அது சாஸ்திரங்களில் சொன்னதே திருப்பி சொல்லக்கூட ஏன் வேதம் மறுபடியும் மறுபடியும் அர்ச்சிமத்தினாலும் ஜோதிஷ்பத்தினாலும் மகஸ்வத்தினாலும் ஒளியுடையதுன்னா அர்த்தம் திருப்பி திருப்பி அத்தையே வேதம் சொல்கிறது என்ன அவன் வாசுதேவாச்சாரி சுவாமி சாச்சாமி அது ரொம்ப அழகா சுவாமி தேசிகன் எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்தில் வந்தவளாக மூணுத்துக்கும் காரணம் சொல்கிறார் அர்ச்சிமத்தினா ஜுவாலையோடு கூடியது அந்த வழி ஜுவாலை வழி ஜோதிஷ்ப அதிலிருந்து வர கிரணங்களுடைய வழியை உடையது மகஸ்வத்து தானே பிரகாசத்தோடு இருப்பது என்று வேதம் மூன்று வகையாக காட்ட மூன்று அடைமொழி போட்டு சொல்லியிருக்கு அதில் பௌர்ணத்தியம் இல்லை பிராஜமானம் அப்படின்னா சோபமானம் சோபையோடு கூடியது அர்த்தம் சக்கரத்தாழ்வார்க்கே சுதர்சனம் பேர் அதில் அவ்வளோ அழகான சக்கரத்தாழ்வார் பயங்கரமாக இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் திருக்கூடத்தில் போய் சக்கரமானி சேவிச்சா திரு அழகாகவும் இருப்பார் அதில் பிராஜமானம் என்று சுதர்சனன் என்ற சப்தத்துக்கு ஏற்ற பொருளை வேதம் போட்டுக்கு அப்படின்னு ரசித்தார் அந்த சக்கரத்தாழ்வார் என்ன பண்ணுறார் அமிர்தஸ்ய தாராகா அமிர்தத்தினுடைய துளிகளை பகுதாதுகானம் பலவாறு நம் மீது தெளிக்கிறார் அதாவது ஒரு பாட்டு வரும் அந்த காலத்தில் ரேடியோவில் அமுதை பொழியும் நிலவே அருகில் வராதது ஏனோன்னு இந்த சக்கரத்தாழ்வார் இப்படி அமிர்தத்தை இவர் தான் பொழியல இந்த நிலவு பொழியலை ஏன்னா அமிர்தம்னா என்னது நித்தியம் சாகாதது நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வேண்டிய பரம புருஷார்த்தம் இருக்கே அந்த எம்பெருமானுடைய அனுபவம் 
அதை கொடுக்கக்கூடியது சக்கரத்தாழ்வான் ஏன்னா அவருடைய சமாசனமில் தான் திருவாராதன மலை நாயக்காரம் அது ராமான உபன்யாசம் பண்ணுறவால அடிக்கடி சொல்வா பெருமாள் குக பெருமாள் கொடுத்து எதையும் எடுத்துக்கல நவர்த்தே பிரதிகிரகே விட்டான் குகன் வந்து ஆத்ம சமஸ்தகாதான் ஆனால் அவன் சொன்னது அவன் கொடுத்ததை எதையும் சக்கரவர்த்தி திருமணம் ஏற்றுக்கல ராமன் ஏன்னா ஒருத்தர் சொன்னார் வேடன் அதனால் சாப்பிடலை அதே பெருமாள் சபரி கிட்ட போனார் அவ கொடுத்தெல்லாம் சாப்பிட்டார் சபரியா பூஜித சம்யகு ராமோ தசரத்தாத்மஜகானு நாரத பகவான் அந்த பதினாலு வருஷம் காட்டில் இருந்த காலத்தில் பல விருந்து சாப்பிட்ருக்கான் அதில் உயர்ந்த விருந்து சபரி போட்டது தான் பகவானே சொன்னான்னு ரசிக்கிறார் ஆனால் சபரியும் வேட்டு வச்சு தானே சபரி கொடுத்து பெருமாள் சீகரிச்சிருந்தாரு குகன் கொடுத்து சீகரிக்கலையே இல்லை சில பேர் ஆரம்ப காலம் வனத்துக்கு போகிறதுலாம் பிரதமாக இருந்தார் அனுஷ்டானம் மெல்ல நாளான அனுஷ்டானம் குறைஞ்சி போயிடுத்து சபரி கொடுத்து சாப்பிட்டார் அப்படியே சமாளித்து உபன்யாசம் பண்ணுவாளான்னா அப்படி இல்லை குகனுக்கு ஆச்சாரிய சம சமாசனமாகலை சபரிக்கு ஆயிருக்கு ஆகையினால் தான் பிரமாண ஆராதனை பண்ணக்கூடிய அதனால் வரக்கூடிய அனுபவம் அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த சக்கரத்தாழ்வார் சுவாமி தேசியில் அது அழகாக ஒரு விஷயம் சாதிக்கார் பங்கோரு பரி கங்கா நிப்பாதவது அது அமுதத்தை பொழியும் நம்ம மேலே சமாசனம் பண்ணிவிட்டால் மீதி தகுதியில் தன்னாலே வரும் அந்த சமாசனம் பண்ணதுனால பகவத் அனுபவம் தானே வரும் அந்த பகவத் அனுபவம் எப்படி வந்து சேரும்னா நீ முயற்சி பண்ண வேண்டாம் ஒரு நொண்டி அவன் தலையில் கங்கையே வந்து விழுந்தா எப்படியோ அப்படி பகவத் அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த அமிர்தஸ்ய தாராக பகுதா துகானங்கிறது ரொம்ப அழகாக சாதிக்கிறார் இந்த அந்த வர்ணனை அவரால் தான் பண்ண முடியும் பங்கோரு பரி கங்கா நிப்பாதவது சுயமேவ அகத்திர லப்யான் சம்பாதகத் பக்தனுக்கு தன்னை தோளில் பொறிச்சுட்டுக்கவனுக்கு இந்த பகவத் அனுபவத்தை தானே கொண்டு வந்து கொடுப்பர் சக்கரத்தாழ்வான் அப்பேற்பட்ட சக்கரத்தாழ்வான் லோகே சுதிதான் ததாது இந்த சுதிதான் ததாதுங்கிறது இது காட்டகத்தில் இருக்கு இதுக்கு பதப்பாட்டம் கிடையாது அதில் சுதிதாம் ததாதுன்னு சொல்லலாம் சுதிதான் ததாதுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு வழியும் உண்டு ஆனால் அவன் சுதிதான் ததாதுன்னு சொல்லிடுவான் ஆகையினால் சுவாமி தேசிகன் சுதிதாம் த சுதிதான் ததாதுன்னு பதம் பிரித்து வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் பட்டபாஸ்கர சுதிதாம் ததாதுன்னு பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு சுதிதாம் ததாதுன்னு சமீகத்தை சொல்கிறச்சே அது மாதிரி ஊந்துரும் அதில் ரெண்டு வகையாகவும் அந்த பதம் பிரிக்க முடியும் பண்ணியிருக்கா எத்வா அஸ்மின் லோகே இந்த லோகத்தில் உபாசன திசையிலையும் சுதிதாம் ததாது நம்மை சுகமுடையவர்களாக அதாவது ஒருத்தர் லலிதா பக்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்லோகம் எங்கிட்ட அடியங்கிட்ட வந்து அர்த்தம் கேட்டார் அது என்ன சொல்கிறது இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு பூஜிக்கிறேன் எழுதி அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் வைஷ்ணவனாக பிறக்கணும் அந்த வைஷ்ணவனுக்கு ராஜபுத்திரன் மாதிரி வாழ்வான் அப்படி பிறக்கணும் ஆனால் வைஷ்ணவாளுக்கு உபவாசம் ரொம்ப குறைச்சி ஒரு ஏகாசி தான் இருக்குது அவ்வளோதானே அப்போ ஏற்பட்ட சௌக்கியமாக வச்சுருக்கா தனதா வியாழக்கம் உபவாசம் சனிக்கிழ உபாசம் திங்கள் உபாசம் டிஃபன் சாப்பிட ஆசைப்படுறமா பலாரம் பண்ணிக்கிறாள் இப்படியே அவ்வளோதான் விதிச்சிருக்கு சாஸ்திரம் அது அமாவாசை அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் எங்கள் ஆத்தியம் கூட அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு சில பேர் அனுஷ்டிக்கிறா அது பிராய்சாக போயிடுத்து இப்போ இருந்தாலும் இப்படி சாஸ்திரத்தில் சொல்லியதில் நம்ம ஏகாதசி அவ்வளோ முக்கியமாக வச்சுட்டுருவோம் அப்படி ராஜபோகத்தோடு பகவான் அனுபவிச்சு நீங்கள் இருப்பாளாம் வைஷ்ணவாள் அந்த மாதிரியான சுகமாக நாங்கள் வாழக்கூடிய தன்மையை சுதர்சர பகவான் எங்களுக்கு தரட்டும் என்று இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் அம்மா இந்த மந்திரத்தை இதுக்கு வெத்தலைப்பா கோட்டில் சொல்கிறா இதுக்கு திரண்ட பொருளை முதல்ல பார்த்துருவோம் திருவாழி சக்கரம் திருமாலின் திருவைகுந்தம் செல்ல வழி தருவது சுடர் உடையது கதிர்களை உடையது ஒளி நிறைந்தது காண இணையது பரமனுடைய அனுபூதி ஆகிற அமுத துளிகளை பல வகையிலும் நம் மீது பொழிய வல்லது அது நம்மை இங்கும் அங்கும் இன்பம் பெற்றவர்களாக செய்து அருளட்டும் இந்த ரெண்டு மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சிம்பிள் ஆகிடுத்து ஆனால் இந்த ரெண்டு மந்திரத்துக்கும் அர்த்தம் சொன்னார் சுவாமி தேசிகர் சொன்ன உடனே ஒரு கேள்வி கேட்டார் அத்தியனம் பண்ணுவார் பொழுது எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினச்சி மாதிரி அர்த்தம் சொல்கிறீர் இந்த மந்திரம் எங்கே இருக்குது வேதத்தில் அதுக்கு என்ன முன்பின்னு இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கும் தடாலி நிறுத்து இது சக்கரத்தாழ்வாரை சொல்கிறது அப்படின்னு வியாக்கியான் பண்ணியா அடுக்குமா அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதை சுவாமி தேசிகன் ஒரே வரியில் அடிச்சு போட்டு போயிட்டார் விநியோகானுரூபம் அர்த்தாந்தரம் அர்த்தாந்தரா விருத்தம் அதுதான் நமக்கு பெரிய வழி பாடி எழுதுன்னு வர உதக சாந்திக்கு அர்த்தம் ஸ்வஸ்தி வாதத்துக்கு அர்த்தம் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறவாள் இருக்கா நீர்பாட்டுக்கு எழுதுகிறீர் அது அந்த யாகத்தில் ஒரு மந்திரத்து நீர்பாட்டு தேப்பெருமாளுங்கிறீர் அமுதங்கிறீர் ரங்கநாதன்கிறீர் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி டூ மச்சா இல்லையா உங்களுக்குன்னா தேசியம் சாட்சியை டூ மச்சே இல்லை அதுதான் கரெக்ட் ஒரு மந்திரத்துக்கு அது எப்படி நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருள் தெரிஞ்சு இப்போ வேதத்தில் இந்த மந்திரம் எப்படி வந்திருக்கு 
ஒரு கதை சொல்றது வேதம் அதனால தான் கேள்வி கேட்கிறான் தேவே பியோபை ஸ்வர்கோலோகஸ்திரோ பவதி நம் பிரஜாபதி பிரஜாத்தே பிரஜாபதி மப்ருவன்னு ஒரு சமயம் தேவர்களுக்கு சொர்க்கம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல மறைஞ்சு போயிடுச்சு அவள் ஊரே தெரியல அடையாளம் அதனால் பிரம்மதேவன்ட்ட போனான் எங்கள் ஊரை கண்டுபிடிச்சி கொடுன்னா உடனே பிரஜாபதி பார்த்தார் என்ன பண்ணலாம்னு பிரஜாபதே ஸ்வர்கோவை நோ லோகஸ்திரோ பூது தமன் நிச்சேதி நம் யஜ்ஞ கிரது பிரன்மை ஈச்சது உடனே பிரம்மதேவன் யஜ்ஞ கிரத்துக்கள் பண்ணி அதை தேடி பார்க்கறதுக்கு சாமர்த்திய வருமான்னு பார்த்தார் யஜ்ஞ கிரத்துன்னா என்ன யஜ்ஞம்னா யாகம் கிரத்துன்னாலும் யாகம் யஜ்ஞ கிரத்துன்னா என்னன்னு கேட்டால் எந்த யாகத்தில் யூபஸ்தம்பம் நட்டு பண்ணுறாளோ அந்த யாகத்துக்கு யஜ்ஞ கிரத்துன்னு பேர் ஒரு ஸ்தம்பம் நடுவா யூபஸ்தம்பம் அது இல்லாத பண்ணுற யாகங்களுக்கு இஷ்டின்னு பேர் அதனால் யஜ்ஞ கிரத்துவளால் கிடைக்கல அந்த சொர்க்கலோகத்தை பார்ப்பதற்கு பிரம்மா யஜ்ஞகிரது பயன்பட வேணும் இஷ்டிகள்னால பண்ணினார் உடனே அவருக்கு அந்த சொ சில விஷயங்கள் தெரிய வந்தது அந்த இஷ்டிகள் அப்படின்னு அதுக்கு ஏன் பேருன்னா உண்மையில் ஏஷ்டின்னு சொல்லணும் போன சொர்க்கத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்ததுனால ஆ ப்ளஸ் இஷ்டி ஏஷ்டின்னு வரணும் ஏஷ்டி அப்படிங்கிறத இஷ்டின்னு சுருக்கமாக சொல்லிட்ட ஒரு இடத்த குறைச்சி தேவர்கள் இப்படி தான் ரகசியமாக சொல்லுவோம் பரோட்ச பிரியா இவைக்கு தேவாகா நேர வெளிப்படையாக சொல்லலாம் நம்ம சைதா பேட்டையை சைதைங்கிறோம் காஞ்சிய கட்சிங்கிறோம் வச்சு உங்களே அது மாதிரி போட்டோம் அப்போது பிரம்மதேவனை பார்த்து தபஸ்ஸு சொல்லிட்டு பிரம்மா நீ தபஸ்ஸுனால தான் உனக்கு வெயில் கட்டி போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஆகலாம் நான் தான் தபஸ்ஸுக்குரிய தேவத்தை எனக்கு ஒரு ஓம் பண்ணு ஒன்றே இது உனக்கு தெரியும் நான் அஞ்சு பேர் காவல் காக்கிறோம் அதில் இந்த சொர்க்கத்துக்கு நான் ஒரு வாசலில் காவல் காக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே தபஸ்ஸு ஒரு மந்திரம் சொல்லிட்டு அந்த தபஸ்ஸுக்கு அதை வச்சு இஷ்டியை பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் சத்தியம் சொல்லிட்டு உண்மைக்கு இன்சார்ஜ் ஆன தேவதை நான் தான் அடுத்த வாசலை காக்கிறேன் எனக்கு பண்ணு சரி சத்தியத்துக்கு பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரத்த தபஸ்ஸு அப்படிங்கிறது உடம்ப வருத்தி ஏகாதசி விரதங்கள் மாதிரி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சத்தியம்ங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உண்மை பேசுகிறது அதுக்கு இன்சார்ஜ் ஆன தேவதை என்னை வழிபடி உனக்கு சொர்க்கத்தினுடைய வழி தெரியும் நான் ரெண்டாவது காவல்காரன் சொல்லிட்டு மூணாவது மூணாவது மாதத்தில் காப்பாற்றுறவன் நான் சொல்லி ஸ்ரத்தை சொல்லிட்டு எனக்கு பூஜை பண்ணினு சரின்னா அப்புறம் ஸ்ரத்தை முடிஞ்ச உடனே சத்தியமாகிடுத்து ஸ்ரத்தையாகிடுத்து அதுக்கப்புறம் மனசு சொல்லிட்டு மனசுக்கு இன்சார்ஜ் ஆன தேவதை அது என்னை வழிபடுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சரணம் சொல்லிட்டு என்னை வழிபடு அப்படின்னு வேதத்தில் அஞ்சு பேர் சொல்லிட்டு போ என்னாச்சு தபஸ்ஸாச்சு சத்தியமாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரத்தையாச்சு மனசாச்சு சரணமாச்சு இந்த சரணம் சக்கரத்தாழ் நீ ரத்தம் சொல்கிறி சுவாமி தேசிகனே அங்கே பாரும் இந்த அஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு காவல்காரான்னு சொல்லியிருக்கு இவங்கெல்லாம் அப்பாகா அனுவித்த யோனாமா அப்பாகால் இஷ்டிகள்னு பேர் இருக்கு பாபத்தை போக்கிடுக்கிற இஷ்டிகள்னு பேர் அதில் தபஸ்ஸு முதல் வாசலை காக்கிறது ஸ்ரத்தை ரெண்டாவது சத்தியம் மூணாவது மனசு நாலாவதை சரணம் அஞ்சாவதுன்னு சொல்லியிருக்கு அப்பேற்பட்ட அந்த சரணத்துக்கு அது தபஸ்தவம் ஸ்ரத்த ஈடுபாடு சத்தியம் உண்மை மனஸ் மனம் சரணம் என ஐந்து தேவதைகளை குறித்தவை அப்படி அஞ்சு தேவதைகளை பற்றி சொல்லிக்கிச்சு நீர் பாட்டுக்கு சரணம்னா சக்கரம்னு அர்த்தம் சொல்கிறேன் வேதத்துக்கு பாஷ் எழுதின பட்டபாஸ்கரர் சரணம்னா கால்னு அர்த்தம் சொன்னார் சரணம்னா அல்லது நன்னடத்தின்னு அர்த்தம் சொன்னார் சரத் அனேன இது பாதம் அல்லது சாஸ்திரிய ஆச்சாரணம் ஆச்சரணம் நடத்தேன்னு சொன்னார் உம்ம காலத்து சமகாலத்தவர் அல்லது பின்னாடி வந்தவர் அவர் சரணம்னா தர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது அபாகேஷ்டிகள்னு சொல்லி இதில் பாப அபகாத்தகேதவ பாபத்தை போக்கடிப்பதற்கு காரணமான இட்டிகள்னு சொல்லி அந்த இட்டிகளில் சரணம்ங்கிற தேவதையை சொல்லியிருக்கு அது நடத்தை கூறியது அப்பேற்பட்ட சரண தேவதையை நீ மாற்றி சக்கரத்தாழ்வார் அர்த்தம் சொல்லாமல் நியாயமான்னு கேட்டான் சாதி தேசியம் அதுக்கு தான் பயிலும் ஒரே வார்த்தை சாய்ச்சார் அது அந்த இடத்துல அந்த மந்திரத்துக்கு அந்த கான்டெக்ஸ்டில் அர்த்தம் அதே மந்திரத்தை நாம் நாம் பயன்படுத்துக்கிற கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்துருந்தால் அதுக்கேற்றி மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் மாறும் இது வந்து புதுசாக தேசியம் தான் மட்டும் சொல்லலை வேதமே ஐந்திரியா கார்கபத்தி உபத்தி இஷ்டத்தையில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம்தான் எதுக்கு நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த தேவதைக்கு ஏற்றபடி இந்த மந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மந்திரத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் பாசிபிள் வேதத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லிட்டா தாராராடிவ சுவாமி இதை செய்து வேதம் சொல்கிறச்சு நீர் ஒரு அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் சொன்னால் அந்த வேதங்கிற சாஸ்திரம் சாஸ்திரமே தப்பாயிடும் வேதங்கிறது கட்டளை கட்டளைக்கு ஒரு மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் நீ மாறி மாறி புரிஞ்சுட்டா தராரிடம் ஆஃபீஸில் வேலை அப்படின்னு கேட்டான் 
அது பிராமணம்னு வேதர் ஒரு பகுதி அதுதான் சொர்க்க காமம் எஜயத்தன் கட்டளையிடும் அந்த பகுதிக்கு இந்த தான் அர்த்தம்னு நிர்ணயம் பண்ணிக்கணும் அது மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை வச்சு ஆனால் மந்திரங்கள்னு அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் வருது அது நம்ம இஷ்டப்படி நமக்கு ஏற்றபடி சாஸ்திர விருந்தம் இல்லாத முறையில் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதில் மந்திரங்களுக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு வேதத்தில் கட்டளையிடுகிற பகுதி யாரும் பிராமணத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த கம்பல்ஷன் மந்திரத்தில் அப்படி இல்லை இன்னொரு பகுதி அர்த்தவாதம் நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தி இதில் ஈடுபடுத்துறதுக்காக ஒரு பகுதி அதை பற்றி கவலை இல்லை இப்போது ஆனால் மந்திரத்துக்கு மட்டும் அப்போ பல வித அர்த்தங்கள் சொல்லலாம் அதனால் தப்பில்லைன்னு தேசியம் சாய்ச்சிருக்கார் தேசியனுக்கு பின்னாடி வந்து அப்பே தீட்சிதர் ஸ்பஷ்டமாக மத்வதந்திர முகமர்தன் ஒரு புஸ்தகம் அதில் எழுதுகிறார் ஸ்லேஷ பிராயே கவித்வே பிரமிதி தரதையா ஸ்லாகனியே சூத்ரே நானா கர்மோபயோக சுதி சமதிகதா நேக போதே ச மந்திரே ஏகார்த்தம் வியவஸ்தா தியஜன மனுமதம் சர்வ மீமாம்சகானாம் அனைத்து மீமாம்சமும் இதை ஒத்துட்டுருக்கா ஒரே மந்திரம் அது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறோ அதுக்கேற்றபடி அர்த்தம் மாறும் ஒன்றுமில்ல சாதாரண கவி அவனே மூணு அர்த்தம் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிறான் அப்படிச்சு அது நித்தியமான அபூர்ஷண வேதிக்காக வரக்கூடாது அது கட்டளையில் வரக்கூடாது ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் மந்திரங்களில் தோஷம் இல்லை ஸ்லேஷையில் கவிகள் பல அர்த்தம் சொல்கிறதும் சூத்திரங்களுக்கு பல விதமாக நிர்வாகம் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி மந்திரங்களுக்கு பல விதமாக அர்த்தம் சொல்கிறதும் எல்லா மீமாம்சர்களும் ஏற்றுக்கொண்டது தான் வேத ஆராய்ச்சிக்காரா அதனால் இதில் எந்த தோஷமும் இல்லை என்று சுவாமி தேசிகன் வழி போட்டு கொடுத்துறாரு அந்த வழியில் தான் இப்போ நாங்கள்லாம் போகிறோம் அடிக்கடி திடீர்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு நீ பாட்டுக்கு அஸ்வமேதம் அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தை தூக்கிட்டு போய் தேப்பெருமாள்னு சொல்கிறியே அடுக்குமா அப்படின்னு கேட்குற வாழ்க்கைலாம் அன்றைக்கே தேசியம் பதில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இது அழகான விளக்கம் இன்னொன்றும் இது வந்து எஜுர்வேதத்தில் காட்டகத்தில் இங்கே வந்து சமாசனம் பண்ணிக்கணும்னு கள்ள தெளிவாக வார்த்தை இல்லை நீ ஒன்னாலே அங்கனம் பண்ணப்பட்டவர்னு வேதத்தில் உங்கள் கருத்தை கொண்டு போய் திருச்சுட்டி அப்படின்னு சொல்லுவா அதுக்காக சுவாமி தேசியம் மூணு வேதத்தில் இருக்கிற மந்திரத்தை எடுக்கிற திருஷ்வபி வேதேஷு ரிக்வேதத்தில் எஜுர்வேதத்தில் சாமியில் மந்திரம் இருக்கு எஜுர்வேதத்தில் நாம் அருணத்தில் சொல்கிறோம் பவித்ரம் தேவித தம் பிரம்மணஸ்பதே பிரபுர்காத்திராணி பரியேஷி விஸ்வத அதப்தூர்னதாமோ அஸ்ருதே சிதா சயித்வகம் தஸ்தசமாசதா பிரம்மணஸ்பதே பிரம்மாவுக்கு கூட தலைவனானே எம்பெருமானே அப்படின்னு பகவானை கூப்பிடுறது பிரம்மணஸ்பதே அந்த பிரம்மாவையே சிருஷ்டிச்சு அவனை ரட்சிக்கக்கூடிய மது கேட்டவர்கள் வேதத்தை அபகரிச்சுன்னு போனால் அந்த பிரம்மதேவனை இந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய பிரம்மணஸ்பதியான எம்பெருமானே தே பவித்ரம் விதத்தம் உன்னுடைய பவித்ரம் பவித்ரமாக சக்கரமும் நடை சொல்லிடுவோம் உன்னுடைய சக்கரம் பரவலான புகழை உடையுது எம்பெருமானே அந்த சக்கரத்தை வைத்து கொண்டு தான் விஸ்வத பிரபு விஸ்வத பிரபுனா விஸ்வஸ்ய பிரபுன்னு அர்த்தம் தசில் அப்படின்னு சொல்லுவா சமஸ்கிருதத்தில் அது சார்வ விபக்தி கஷ்டத்தில் எல்லா விபக்திலையும் வரும் விஸ்வதகா விஸ்வசேன ஆராதிய உலகத்தினுடைய பிரபு தலைவனான நீ காத்ராணி பரியேஷி எல்லாருடைய சரீரத்தையும் அந்த சக்கரத்தாழ்வார் மூலம் நீ ஊடுருவிகிறாய் சமாசனம் பண்ணிக்கணும் அனுகிரகம் பண்ணுகிறாய் அம்பெருமானே அதப்த தொண்ணுகு அந்த சக்கரத்தாழ்வாருடைய பொறியினாலே சூடுபணம் பண்ணாத உடம்பை உடையவன் நது ந தது அந்த வைகுண்ட லோகத்தை ஆமகா அப்படி சமாசனத்தினால் சூடு பண்ணாத பண்ணிக்கப்படாதவன் நான் அஸ்ருதே அடைவதில்லை இது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வேதத்துக்கு ஒவ்வொரு பணம் அறிவம்சம் இத்திகாசம் அது சொல்கிறது கண்ணபிரான் தபஸ்ஸுக்கு போகிறார் கைலாசத்துக்கு தபஸ்ஸுக்கு போறச்சு துவாரகையில் யாரை விடலான்னு கேட்டான் யாரை விடலான்னா துவாரகைக்குள்ள ஒரு வேலைக்கு விசா வேணும் அமெரிக்காவுக்கு விசா வச்சுருக்காள் அது விசா பாஸ்போர்ட் வேணும் துவாரகை உள்ள வந்து பாஸ்போர்ட் விசா சங்க சக்கர சிறகு ஆளுக்கு தோளில் சமாசனச்சிறங்க அவளை உள்ள விடு மற்ற வாழை உள்ள விடாதேன்னு சொல்லி பகவான் சொன்னான் என்று வியாச பகவான் ஹரிவம்சத்தில் எழுதியிருக்கார் அதைத்தான் வச்சு இப்போ யார் தோளில் சங்க சக்கர சின்னம் இல்லையோ அப்படி சூடு படுத்திக் கொள்ளவில்லையோ யார்கள் பச்சையாக வேகாமல் இருக்காளோ அப்போ ஏற்பட்ட பச்சைகள் அவர்கள் சொர்க்கலோக பச்சை பூத்தி இதை பற்றி அந்த பத்திரம் விசாரிச்சார் பச்சை கிச்சை குத்திரிடா இதுவோ பச்சை குத்திரிட்டா அப்புறம் கிட்டுக்கே பார்க்க முடியாது அது வேற ஆனால் நாங்கள் சமாசனத்துக்கு மேலே பச்சையே குத்திரி ஒருத்தர் வந்துட்டார் அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாட்டு குத்தி விட்டா சமாசனத்தேனு அடநாராயணா ஏன் அப்படி பண்ணி யாரையாவது கேட்டிடாருன்னு போனேன் அழிக்கிட்டு மாதிரி சே அண்ணன் போன் வேறுட்டார் வில்வ அழிக்கிறதா ஏண்டா மாட்டார் இது எடுக்கவும் முடியாது இது பிராமணம் பண்ணிக்கவே கூடாது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் பச்சை குத்திட்டோம் அது அது வேறு விஷயம் இன்சிடெண்ட்டெல்லாம் சொல்லும் நம்ம டாபிக் போவோம் அந்த மாதிரி அதப்தத்தனுகு நத்தத்து ஆமகா அஸ்ருதேன்னு பதம் 
ஆமன் ஆமன்னா பச்சை பச்சை அதாவது சங்க சக்கர சின்னம் பொறிச்சு காரணம் அவன் வைகுண்ட லோகத்தை அடைவதில்லை அல்லது தத் அந்த பிரம்மானுபவத்தை பெறுவதில்லை அதனால தான் அதுக்கு அவ்வளோ மகிமை வச்சா நல்லா சக்கரவர்த்தின்னு எழுந்துள்ளி இருந்தார் அந்த வரலாறு புல்லறிக்கை செய்யக்கூடிய வரலாறு வேகவதியில் ஸ்நானம் பண்ணுறார் ஸ்நானம் பண்ணுறச்சே திடீர்னு ஏதோ மோதி விடுத்து வேகவதி திரும்பியும் காஞ்சிபுரத்தில் வராரு இப்போ வேகவதி தெரு தான் இருக்குது அப்போ வேகவதி ஃபுல்லாக ஓடின்றத காலம் அதில் தீர்த்தாமாடுறார் சக்கரவர்த்தி பெரிய பணக்காரர் சிஸ்டர் பாஷ்யக்காரருடைய சிஷ்யர் திடீர்னு மேலே ரொம்ப மோதித்து என்ன மோதித்து தூக்கி எடுத்து கரையில் போட்டார் பார்த்தா உயிரற்ற உடல் யாரோ உடல் முன்பின் தெரியாது ஆனால் அதை பார்த்தா கடையில் போட்டுட்டு பார்த்தா அதில் தோளில் சமாஷன் பண்ண அடையாளம் உடனே சக்கரவர்த்தி தானே அவருக்கு இறுதி சம்ஸ்காரத்தை பண்ணினார் உடனே ஊரில் வைதிகால் சும்மா இருப்பாடா ஏதோ சங்க சக்கர சின்னம் பொறிச்சிருக்கிறது பிராமணனா வேறு ஜாதியான்னு தெரியாது அதை போய் நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டீர் அதுக்கு ஒரு பிராயசத்தை பண்ணுவோம் நீ பெரிய பணக்காரர் யார்த்தையாவது பத்து ரூபா கொடுத்து கான்ட்ராக்டில் பணம் சொல்லிடலாம் அனாத பிரித்த சம்ஸ்காரம் வசதி தான் ஆனால் நீரே பண்ணிட்டீர் ஆகையினால் அது பிராயசத்தை பண்ணணும்னு சொன்னான் ஊர்க்காரெல்லாம் வலிய அவர் சக்கரவர்த்தி சொன்னார் நான் தப்பு பண்ணால் தான் பிராயசத்தை பண்ணிக்கணும் அது சாட்சாத் வைகுண்ட லோகத்துக்கு பெர்மிட் வாங்கின உடம்பு அதுக்கு நான் பண்ணது தப்பு இல்லை ஆகையினால் நான் பிராயசத்தை பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சாட்சிரவர் சுவாமி உடனே அவெல்லாம் கூடி மீட்டிங் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு சாங்ஷன் உங்கள் காலத்தில் என்ன நாங்கள் பிராமணார்த்தம் சாப்பிட வரமாட்டோம் நீ சுத்தி பண்ணிக்கிற வரைக்கும் வரமாட்டோம் உங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்லாம் அவர் போட்டார் டேபு ஊருக்கு பொல்லாத அவர் சொன்னார் நீங்கள் வந்தால் போங்க வராத போனால் போங்க தப்பு பண்ணாதவங்க நான் ஏன் பிராயசத்தை பண்ணிக்கிறேன் சாட்சிட்டார் சக்கரவர்த்தி தேப்பெருமாள் சன்னதியில் திருக்கச்சம்பளி விசிறின்ட்டுருக்கார் தினம் இன்றைக்கி என்ன நியூஸ்ன்னு பெருமாள் கேட்பார் இன்றைக்கி ராமானுஜ என்ன உபன்யாசம் வச்சுது எத்தனை பேர் கேட்டா அப்படின்னு கேட்பார் பெருமாள் தேப்பெருமாள் அந்த மாதிரி தேப்பெருமாள் இன்றைக்கி நம்பிக்கைகளை இன்றைக்கி என்ன ஊரில் விசேஷம்னு கேட்டார் இந்த விற்தாந்தத்தை விண்ணப்பம் பண்ணி நம்பிக்கை சொன்னார் சக்கரவர்த்தி ஊருக்கு பொல்லானாகிட்டான் சுவாமி அப்படின்னு சொல் சக்கரவர்த்தி ஊருக்கு பொல்லானாகிட்டான் நான் தேப்பெருமாள் சாதிச்ச ஊருக்கு பொல்லான் எனக்கு நல்லான் அதான் தெரியும் அதில் தான் வாழ்ந்த விமர்சிக்க நல்லா சக்கரவர்த்தி பேர் இது வேறு வியாக்கியானம்லாம் சில பேர் சொல்கிற ஆராய்ச்சி பண்ணி பரம்பரையாக குரு பரம்பரை சொன்ன விற்தாந்தத்தை என் சொந்த பொண்ணு அப்படி நல்லான் எனக்கு நல்லான் அப்படின்னு எம்பெருமானா எம்பெருமான் சாதிச்சார் அந்த மாதிரி இந்த சம்ஸ்க இந்த சங்க சக்கர சின்னம் தோளில் இருப்பதுக்கு இவ்வளோ மதிப்பு அதை பண்ணிக்கிறதுக்கு தயங்கரமாக எத்தனை பேர் இருக்கா எவ்வளோ எழுபது வயசில் படிக்கிறோம் எங்கிட்ட ஒருத்தர் சமாஷன் பண்ணிக்கணும் வந்தார் சந்தோஷம் நம்மக்கிட்டே ஒருத்தர் மாட்டேன்டானே ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டார் எனக்கு டயபெட்டிக்ஸு ஏழரை மணிக்கே சமாஷன் என்ன நான் ஸ்லோ ஏழரை மணிக்கே பண்ணால் என்னால் முடியுமா அதை வைத்து ஹோம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும்ப்பா இருப்பா அப்படின்னா எனக்கு டயபெட்டிக்ஸ் சுவாமி சீக்கிரம் பண்ணு சீக்கிரம் பண்ணுன்னு உட்காந்துருக்கார் அவர் ஏன் எழுபது வயசு வரைக்கும் போஸ்ட் போன் பண்ணினீங்கன்னா இன்றைக்காவது புத்தி வந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் பண்ணி விட்டோம் அவர் ஒம்பது மணிக்குள்ளே பண்ணோம் அவருக்கும் தாக்கு பிடிச்சி பத்திரமா இருக்கணும் அப்புறம் சமாஷம் பண்ணிட்டார் போயிட்டாரோ நம்ம கதி என்ன அப்படி அதப்த தனுவும் நத்த தாமும் வசதி தேசிகன் எவ்வளோ விஷயம் சாதிக்கிறாருன்னு நம்ம கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல ஆமோ அஷ்டுதேன்னு சொல்கிறோம் அதப்தத்துடன் ந ததாமோ அஷ்டுதே நாம் சொல்கிறோம் ஆமகா ப்ளஸ் அஷ்டுதேன் பதம் பிரிச்சுட்டார் அது எப்படி பதம் ஓடுன்னு கேட்டான் படித்தவன் விடுவானா உடனே ஆமோ அஷ்டுதேன்னு இருக்குது சுவாமி ஆமோக்கு ஏதோ அர்த்தம் போல்ருக்கு நீர் பாட்டு ஆமகான்னு பதம் பிரித்து பச்சைன்னு சொல்லி சமாஷனம் ஆகாதவன்னு சொல்கிறீரே நத்த தத்து ஆமகா அஷ்டுதேங்கிறது சரி வரலை அப்படின்னு கேட்டால் தேசிகன் சாதிக்கிறார் எவ்வளோ எப்பேற்பட்ட விஷயம் இடையப்பா நான் இது தாண்டா சொன்னேன் திரிஷ்வபி வேதேஷுன்னு சொன்னேன் இந்த மந்திரம் வந்து எஜுர்வேதத்தில் அருணத்தில் இருக்குது பதம் எப்படின்னு தெரியாது அதனால் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கலான்னு நினச்சின்ட்ருக்கேன் சாமவேத சமாச்சாரம் வேறு கானம் பண்ண போகிறான் ரிக்வேதில் இந்த மந்திரம் இருக்குது அங்கே ரிக்ஸ் அமைக்கத்தில் ஆ மகா அஸ்வதேன் பதம் விபாகம் இருக்குது ஆகையினால் அப்படி தான் இந்த இடத்துக்கு பிடிச்சி விஸ்வதா த அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் ததிதிவா தசிய மகதோ பூதசிய நாம் ரிக்வேதே தத்து ஆ மகா இது பதபேதாசயனாது அந்நத்ராபி ததைவ அங்கீகரித்தும் உச்சிதம் எந்த கேள்வி நான் சொல்லலைன்னா யார் உங்களுக்கு பயில் சொல்ல போகிறான்னு இது கஷிதன்யோ மத அப்புறமத்தான் என்னை விட யார் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறான்னு சாதிக்கிறா கம்பீரமாக அது காரணம் இருக்குது இந்த இடத்துல குழப்படி பண்ணி விட்டுருவான் சுவாமி இது பதம் இப்படி பிரிச்சீரே எந்த அடிப்படையில் பிரிச்சு ஆமோ அஸ்வதே இருக்குது ஆமோன்னு வார்த்தை இருக்கும் அது எப்படியோ தெரியல சந்தி சரியாக இல்லை கிராமர் இப்படி ஒத்து வரலேன்னு வா அதுக்கு பதில் தேசிக்கிறது ஏன் அவஸ்தைப்படுறது இதே மந்திரம் ரிக்வேதத்தில் இப்படி தான்
ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯವಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾನ್ ಜಗತಿ ಇದು ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ನಿರ್ಗಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂನ ಈಶಾ ಈಟ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರಾದ ಈಟ್ಪೇ ಈಶಾ ಈಟಿನಾಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೈವನಾಲೆ ವ್ಯಾಸ್ಯಂ ವ್ಯಾಪಿಚ್ಚಿದೆ ವ್ಯಾಪಿಚ್ಚಿರಿಕೆ ಲೋಕಂ ಅಪ್ಪಡಿನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗ ಒಣ್ಣೆ ಹೊತ್ತ ಗೇಟ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಸೇತು ಸುಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಈಶಾವಾಸ್ಯರು ಬರು ಈಶನ್ನ ಹೆಂಗ ಶಿವನ್ನ ಬರುವಾರ ಅಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಸುಳ್ಳಿರಿಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪೆರ್ಮಾನ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳಿರಿಕೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರಿಕೆ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಬರ ಒಂದು ಈಟ ಈಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಶಾನು ತಲಿಪದ ವಾಸ್ಯ ತಲಿಪದ ಪಿರ್ಚೆ ಅರ್ಥ ಸುಳ್ಳ್ರೆ ನ್ಯಾಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಟ ಉಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಬಳಿ ಶಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಗಾರ ಅವರ ಈಶಾವಾಸ್ಯನ ಬಿರಿಚು ಬಂದಿರ್ಗಾರ ಅವರು ಈಟ್ ಶಬ್ದ ತೃತೀಯ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳಿರ್ಗಾರ ಅನ್ನ ಇವ ಕೇಟ್ಟವ ವೇದತ್ತ ಪತಿ ಕವಲಪಳ್ಳ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದವ ಅವನು ಕೇಟ ಕೆಟ್ಟ ಒಡನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಸಹಜ ಈಗ ದಾಂಡ ನಾ ಇಂದ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಇಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ತಿಂಗಿರ್ದು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕನ ಏನ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಪಾಠ ಉಂಟು ಪದಪಾಠನ ಎಪ್ಪಡಿ ಪದಂ ಬಿರಿಕಣಮನ ಅನಾದಿಗಾಲಮ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಮಾರಿ ಪದಂ ಬಿರಿಕೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಕ್ಕೆ ಪದಂ ಬಿರಿಸಿ ವೇದ ಅರ್ಥ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯದು ಅವ ಪದಪಾಠ ಅಂತ ಒತ್ತಿಂಡ್ರಿಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ ಪದಪಾಠಮೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತ ಪಗುತಿಗೆ ತಾ ಎಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಸೊನ್ನ ಮಾರಿ ಅರುಣ ಹತ್ರ ಬಂದ ಪದಪಾಠ ನಡೆಯದು ಅಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ ಬರೋ ಇದ್ದ ಈಶಾಮಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಹಿತೆಯೊಡೆ ಕಡಸಿ ಪ್ರಶ್ನ ಶುಕ್ಲೇಜಿರ್ಗ ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪದಪಾಠ ವಚಿರ್ಗ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯ ಪಿಡಿಚಿರ್ಗ ಅದ ವಚನ ಅರ್ಥ ಸೊನ್ನೆ ನೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವೇದತ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಾಮ ಪದಪಾಠನ ತೆರಿಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿ ಕೇಳಿ ಕೇಟಿಯೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಸಿ ಪಯನಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಅಪ್ಪಡಿ ಸಾಧಿಕರ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ತಿರುಳ್ಳ ವಚನ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕಡಶೀಲ ಸಾಧಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೆ ವಾಜಿನಾಂ ಸಂಹಿತಾಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ವಾಜಿಭಕ್ತರ ಪ್ರಸಾದ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ವ್ಯತಾನಿ ವಿದ್ವತ್ಸಾತ್ರ ಪ್ರೀತಯೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ವಾನ್ಗಳ ಶಿಷ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಪಡು ಮುಡಿಯ ಪಣಿ ನಂಟದು ಉಪನ್ಯಾಸವಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳ ಕೇಳಿ ಮುಡಿಯೋ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳ ಧೈರ್ಯ ಹತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಇಪ್ಪೋ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೊಲ್ರು ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೆ ವಾಜಿನಾಂ ಸಂಹಿತಾಂತೆ ಶುಕ್ಲೇಜಿರುತ್ತಿರುವ ಸಂಹಿತೆ ಮುಡಿಬಿಲ್ಲ ಇರ್ಕಿ ಎನ್ನದು ನಲ್ಲ ಅಳತಿ ಸಾಧಿಕರ ಅದನ್ನ ದಾಂಡಪ್ಪ ಉಂಗ್ ಕೋಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸೊಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಳಿ ಇಲ್ಲಾಮ ಪೋಯಿಡ್ತೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಒರೇ ಪದ ಮಣ ಮುಡಿಯಾದಿ ನೀ ಈಶಾನು ಇರ್ಪದ ವಾಸ್ಯವೂ ಇರ್ಪದ ಅಲಂ ಅನ್ಯರೂಢ ಪ್ರಸಂಗ ರಹಿ ಅನ್ಯರೂಢಿ ಪ್ರಸಂಗ ರಹಿತ ಅಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಅನಭಿಜ್ಞ ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಚೋದ್ಯ ಉಪಾಲಂಬನೇನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ರಚೆ ವೇದತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಕಣು ಮೂಲಂ ತಿರಿಯಣು ಪದಂ ತಿರಿಯಣು ಶ್ರೋತ್ರಿಯನ ಇರ್ಕಣು ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟವನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಗ್ ಮದಿಪ್ಪು ಒನ್ನ ಮಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಳ್ಟ ಮಾಟಿಂಡೇನೆ ಪೋರು ದೊಡ ಅಪ್ಪಡಿಯೇನು ಸಾಧಿಕ ಪದಪಾಠದ ವಚ್ಚಿ ಅವಳಾಡಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಡಕಂಬಿ ಪೇರ್ಕ ಅದು ತಟ್ಲ ಅವರ ಈಟ್ ಶಬ್ದ ತೃತೀಯ ಹೇಳಿದ ಪೇರ್ಕ ಅವರು ಸೊಳ್ಳೆ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಬಂದ ಸಿಲ ಶಿವಭಕ್ತ ವೆರಿಯರ್ಗಳು ಸೊನ್ನ ವಾರ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶ ಇರ್ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಗಂಭೀರಮ ಅಪ್ಪಡಿ ಪದ ಒಣ್ಣ ಪಣ್ಣಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್
வேற தேவதை யாரோ தன் யாகம் பண்றானோ அவன் கதி என்ன ஆகும்னா இந்த தேவதை உற்றும் அந்த புது தேவதை அனுகிரகம் பண்ண இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் வகுத்த தேவது என் பெருமான் தான் அதெல்லாம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் திடீர்னு வியாழக்கிழமை அந்த கோயிலுக்கு போனா பாபாட்ட போனா காரி ஆயிடும் அப்படின்னு போடக்கூடாது அதுக்காக தேவ வேதம் அழகா இருக்கு வழிபட்டால் என்ன ஆகும் வகுத்த தேவதை நமக்கு வகுத்த தேவதைன்னு சொல்லாத எல்லாருக்கும் வகுத்த தேவதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாய்ச்சார் ஒரு பட்டு பரிஷ்கார் பண்ணிட்டார் நமக்கு வகுத்த தேவதை உபன்யாசம் பண்ணி பண்ணி பண்பிழிக்கலாம் மற்றவன் மனசு புண்படக்கூடாதுன்ட்டு நமக்கு வகுத்த தேவதைன்னு சொல்கிற அப்படி சொல்லாத பையா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் வைஷ்ணவா மரம் செடி வைஷ்ணவாக வனஸ்பதி எல்லாமே விஷ்ணு தான் தேவதை எல்லாருக்கும் யாரானு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் தேவதை நினைக்கிறது தான் லூஸு அவளுக்கு தான் இது படிக்கும் ஆகினால யோவேஸ்வாம் தேவதா மதிய ஜதே அந்த தன் தேவதை விட்டு இன்னொரு தேவதை போனால் அந்த தேவதை அதுவும் காப்பாதாது இந்த தேவதை விட்டு விட்டு பாப்பி ஆகிடுவான் வேதம் சொல்லியிருக்கு இது நம்ம மனசில் பதிய வைக்கிறதுக்கு தேசிகன் அதுவா இது ஒரு காவியம் கதை தானே சொல்கிறார் கோவர்தன மலை பூஜை பண்ணு அப்படின்னு அந்த கோபுரம் பார்த்து கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இந்திரனுக்கு வேண்டாம் கோவர்தனத்துக்கு பூஜை பண்ணுன்னு சொல்கிறார் அது கண்ணபீரான் சொல்கிறார் இதுதான் மழை பொழியுது இந்திரனா பொழியுறான் யார் பார்த்தாவன இந்த மலையில் காடு இருக்குது அது காடுகள் இருந்ததுனால மழை பொழியுறது அது நமக்கு மழை பொழியக்கூடிய நமது தெய்வதம் கோவர்தனம் இதை விட்டு இந்திரனை பூஜை பண்ணினா என்ன ஆகுது தெரியுமாப்பா இன்னும் அவர் அத்தியனமே பண்ணல உபநயனமே ஆகல கிருஷ்ணனுக்கு இன்னும் எதனா ஆக போகிறது சாந்தி போய் பண்ணாருன்னு சாய்க்கிறார் இவர் அப்போ வேதத்திலேருந்து அவன் சொல்வான் எல்லாம் அவன் தானே அவனுக்கு என்ன அதனால் சொல்கிறான் அப்பாவை பார்த்து அதிக ஜேத்த நிஜாம் எதி தேவதாம் உபயதேஷம் ஒரு மல்லிகை மாலை தூரக்கேர்ந்து வாசல் அடிக்கிறச்சே எப்படி இருக்கும் அப்படி இந்த ஸ்லோக் அதி நிஜம் எதி தேவதா உள்ள ஒரு வேதத்தை வச்சிருக்கார் யாரத்தன் தன் தேவதையை விட்டுட்டு வேற தேவதை உபாசிக்கிறாரோ ஆகையினால நமக்கு பிரத்யமா இருக்கிற இந்த கோவர்தனத்தை விட்டுட்டு நம்மள காப்பாத்து கோவர்தனத்துல நிறைய வனம் இருக்கு அதுல வேற எமக்கம் கோவர்தனத்துல வனம் நிறைய இருக்கு வனவான் வனத்தலோட கோவர்தனம் ஆனால் அவன் இருக்கான இந்திரன் அவன் வந்து அவனவா ஏன்னா நம்மளை காப்பாற்றுறது இல்லைன்னு நினைக்கிற அவனை வனவதா அனவதா கி மகி துருகா அனவதா நம்மளை காப்பாற்றாத இந்திரனுக்கு எதுக்கு பூஜை பண்ணணும் வனவா வனவான் வனத்தோட கூடியது அது வனவதா நவத்தான் அது மூணு எழுத்து திரும்பி விரும்பியே அழகாக போட்டுக்கிறது வனவதா நவத்தா கி மகி துருகா ஆயிடுத்தா வேத விளக்கம் எப்படி இருக்கு இன்னொரு விஷயத்தோடு பூர்த்தி பண்ண நாய் எழுத்து நாட்டகத்தில் போனாலும் வேத சங்கல்ப சூரியோதியம் ஏழாவது அங்கம் விவேகன்கிற ராஜா அவன் தான் நமக்கு அவன் வந்து பகவானை தியானம் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி வடிவம்னு பார்க்குறான் அதுக்காக இரநூத்தி பதினாலாச்சார் சுவாமி சாச்சார் டிக் போட்டே ஒரு ஆள் இந்த தேசம் ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் நேரம் நோட்டு புக் போட்டு நூற்றி ஆச்சு நூற்றி ஒன்று ஆச்சு நூற்றி ரெண்டு ஆச்சு நூற்றி ஏழே ஆயிடுத்து ஒருத்தர் நூற்றி ஏழு ஆயிடுத்து இங்கே இருக்க மாட்டேன் வேறு கட்டம் அப்படி டிக் போட்டே இருந்தார்னா அந்த மாதிரி திவ்ய தேசங்கள் பார்க்குறார் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு எந்த மூர்த்தி பிரியமாக இருக்கும் மனசில் ரொம்ப ஈடுபடுறதோ அதை வழிபடணும்னு விவேகராஜா நினைக்கிறான் பக்தி யோகம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக சிற்பியை கூப்பிட்டு சம்ஸ்காரம்னு ஒரு சிற்பி அவனை கூப்பிட்டு படம் வரைய சொல்கிறான் படம் வந்து அதில் தசாவதார படம் வரைஞ்சிருக்கான் அந்த தசாவதாரத்தை ராஜா தன்னுடைய மனைவியோடு வந்து பார்க்குறான் ராணியோட அதில் கூர்மாவதாரம் போட்டிருக்கான் அவ்வளோதான் கூர்மாவதாரத்தை பற்றி வரையிக்கலாமே அங்கே சுவாமி தேசியன் வேதத்தை கொண்டு வந்து அழகாக கொடுக்குறாரு அவன் சொல்கிறான் அந்த கூர்மத்தியா பாரடி ராணிகிட்ட சொல்கிறான் அந்த கூர்மை யார் தெரியுமா ஸ்வகாரணபூதமேனம் அத்ர அப்பிர அப்பிரத்தியபி ஜிவாசம் பிரஜாபதி பிரதி பூர்வமேவ அகமிகாசவிதி வாதி சோயம் புருஷகா 
தாண்டி புருஷன் இந்த பிரம்மதேவன் சிருஷ்டிச்சார் அதை பற்றி சதப்போதப்பியதா பிரம்மதேவன் சிருஷ்டியை பற்றி வேதம் வருகிறது சதப்பஸ்தப்பா ஷரீரமதூனுதா தசையன் மாகும் சமாசீதே ததோ ருணாக்கேதவோ வாதரசனாரிஷய உததிஷ்டன்னே ஏனகாகா தேவை கானசா ஏவாலாக தேவால கிள்யா யோரசா சோபாம் பிரம்மா சிருஷ்டிச்சார் சிருஷ்டிச்சதில் அவருடைய வாத்தரசனர்கள் சில பேர் அப்படியே நிர்வாணமாகவே இருக்கக்கூடிய சில பேர் அப்புறம் வைகானசர் சில பேர் வாலக்கல்யர் சில பேர் இப்படியெல்லாம் பல பேரை சிருஷ்டிச்சார் அப்போ சிருஷ்டிக்கிறச்சே தண்ணியில் இருக்கார் அவர் கீழே பார்த்தார் ஒரு ராம போச்சு அந்தரத கோர்வம் பூதகும் சர்ப்பம் தம் ஆமாம் சுவாமியோட சுவாமி தூங்கிட்டு அது பெருமாள் தோட்ட உற்சவத்தில் இந்த கிட்டக வர செய்து அழகாக இருக்கும் இந்த தோட்ட உற்சவத்தில் இந்த பாராயணம் தானே பண்ணுறோம் தோட்ட வசு பெருமாளி அரிசி தேப்பெல்லாம் கரெக்டாக வரைச்சு கிட்ட வரைச்சு அந்த மந்திரம் அழகாக கம்பீரமாக இருக்கும் மந்தரத கூர்மம் பூதகும் சர்ப்பம் தம் அங்கே இருக்கிற கூர்மம் ஒன்று பார்த்தார் ஆமையை பார்த்தார் ஆமையை பார்த்த உடனே இவர் எல்லாம் தங்கிட்டே இருந்து உண்டாயிருக்கிற செருக்கில் இருக்கிற பெருமா படைப்பு கடவுள் இல்லையா அதை பார்த்தார் தமா பிரவீத் ஹலோ ஆமையே மாம் அவைத்வம் மாகும் சா சமபூதி நீ என்னிடம் இருந்தா உண்டானா இல்லையான்னு கேட்டார் பெருமாள் சிரிச்சு தாம நேத்தியா பிரவீத் நோ சாரி நான் முன்னாடியே இருக்கேண்டாப்பா அவங்க உனக்கு தெரியல பூர்வ மேவாக மிகா சமிதி முன்னாடியே நாங்கள் இருந்தேன் அப்படி முன்னாடியே இருந்ததுனால பூர்வமே இருந்தவனுக்கு புருஷன்னு பேர் வேதம் ஒரு நிறுத்தி சொல்லுது தத் புருஷஸ்ய புருஷத்வம் எப்படி தன்னை படைத்தவனை தெரிந்து கொள்ளாத பிரம்மதேவனுக்கு நான் தாண்டா உனக்கு முன்னாடி இருந்தவன் அறிவுறுத்தின புருஷன் என்று கூர்மனை அந்த ராஜா மகளாசாசனம் பண்ணுற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த அருண பிரசனம் முதல் பிரசனத்துடைய மந்திரத்தையும் வியாக்கியானம் பண்ணி சுவாமி தேசியன் காண்பித்தார் இப்படி நிறைய விஷயம் இருக்குது நாய் எழுத்து உபநேஷத்துக்கிட்ட போனால் எத்தனை இடத்த சாய்க்கிறார் ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த பெருமாளை நேரே பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டா அப்புறம் உன் நெய்ந்த சந்தேகம் வராது அப்புறம் உனக்கு இருக்கிற ஐயமெல்லாம் போயிடும் உன் கர்மாவெல்லாம் போகிற காலம் வந்துடுத்து நேரே பார்க்கறது போல் அந்த பெருமாளை தியானம் பண்ணுறச்சே அப்படின்னு பக்தி யோகத்தை பற்றி முண்டகோபுரத்தில் சொல்கிறது அப்போது தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே அந்த பராவரனை பார்த்த உடனே பெருமாளுக்கு பராவரன் ஒரு பேர் பராவரன்னா என்ன அர்த்தம் அது சுவாமி தேசிக்கு நாலு அர்த்தம் சாதிக்கிறார் எங்கள் சிவப்பிரகாசியில் விசாரிச்சுக்கு சுவாமி தேசியும் விசாரித்து நாலு அர்த்தம் சாதிக்கிறார் அவர்தான் பரன் அப்படின்னு பரன்னு ஒருத்தர் ரொம்ப உயர்ந்தவர் பரனாக இருந்துட்டு அவரமாக இருக்கணும் ரொம்ப உயர்ந்தாலும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ரொம்ப உயர்ந்தாக இருக்கு எப்போ பாருங்க நான் பெரியாள் பெரியாள் அப்படின்னு ஸ்னாபிஷாக இருப்பா அவருமே மாற்றுக்கு வந்துட்டார்னா இங்கே நம்ம பார்க்க வந்தேன் ஏ ஒரே கொசு கிடைக்கிறது அமெரிக்காவில் தான் சொல்லுங்கள் ஒரே கொசு சார் தண்ணி நன்னா இல்லை சார் அப்படின்னு பரத்தம் கொஞ்சம் கொடுத்த வாழுது நம்ம ஊர் குனிசிபாலிட்டி அவரத்துவத்தில் நிற்கிறது ஆனால் பகவான் அதே ரங்கநாதன் அதே தெரியல தான் அன்றைக்கி போனால் இன்றைக்கி போயின்ட்டுருக்கான் பரனாக இருந்தாலும் அவரும் அர்ச்சையாக வந்து நிற்கிறான் எவன்ட்ட பரத்துவம் அவரத்துவம் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கோ பரஸ்டாசும் அவரச்ச பரனும் அவரனுமாக இருக்கானோ அவனுக்கு பராவரன் என்று திருடாம் என்று ஒரு அர்த்தம் சாதிச்சார் இன்னொன்னும் அதே மாதிரி சப் பிரம்மா அப்படி பரர்கள் பிரம்மதேவன் அவன் தான் பிரம்மதேவன் அந்தராத்மான்னு வேதம் நிறுத்து பரர்களாகவும் அவன் இருக்கான் உயர்ந்தவர்களாகவும் பிரம்மதாசாக பிரம்ம கித்தவாகன்னு மீன் பிடிக்கிறவளும் அந்த பரபிரம்மன் சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் அவனுக்கு மட்டமான இதுகளும் சரீரம் பெரிய பிரம்மா மொழியிலிருந்து சரீரம் என்று பரன் அவரன் இரண்டையும் சரீரமாக உடையவன் என்று பராவரனுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்றும் அற்புதமாக சாதிக்கிறார் உலகத்தில் யாராரெல்லாம் ஒசந்தவன் நினைக்கிறையோ பரர்கள் அவர்கள்லாம் அவனுக்கு அவர்கள் பராயவ அவராக புத்தியாக எஸ் எஸ் அபராவரன் நீ நினைக்கிற பிரம்மதேவனோ நீ நினைக்கிற மற்ற தேவதைகளோ எல்லாரும் பரர்கள் நாம் நினைக்கிறோம் இந்த பரர்கள் அத்தனை பேர் அவனுக்கு அவர்கள் பரர்களை அவரனாக உடையன் பரேயசிய அவராக பராகாயசி அவராக ச பராவரக இன்னொன்று இன்னொன்று அழகே சொல்கிறார் இன்னொன்னத விஸ்வ விலக்ஷன் பராவரன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு உலகத்தில் இங்கே கேட்டகிரி பண்ணலாம் ஆனால் இதை விட வேறுபட்டவனாக இல்லை பராவரன் இந்த கேட்டகிரி எதுக்கும் வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பராவரனுக்கு நாலு அர்த்தம் சாதிக்கிற என்ன பண்ண முடியும் நாய் எடுத்து அதனால் இது தொடர்ந்து உபன்யாசத்தை பூர்த்தி பண்ணுறேன் நீங்கள்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நன்றி அதனால் இது சுவாமி தேசியனுடைய ஒருண்டு தான் எமையாதோனு சச்சரித்திர ஷ்ண வேத மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி காண்பிச்சது அழகு அதுங்கிறது வேதத்துக்கு எடுத்து விளக்கங்கள் இதையெல்லாம் கேட்டு அனுபவித்தோம் இதோ இந்த ஜென்மா இன்றைக்கி சபலமாச்சு
என்று பகவானை பிரார்த்தித்துண்டு இந்த உபன்யாசத்தை பூர்த்தி படி கல்விதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே சிவதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த உறவே நமஹா வாதித்திபிஷரோபங்க பஞ்சானபராக்கிரமஹா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய சிரம் விஜயதாம்புவீம் பித்ரே பிரம்மோபதேட்ரே மே குரவே தெய்வதாய பிராப்பாய பிராபகாயாஸ்து நமஸ்ரீநிதயே நமஹ யேஷ வை கிளுப்தோ நாம யஜாம் கல்பதேகவை தஜாபியோ யோகேமேனே ஹரி இதுவரை சுவாமி தேசிகன் சாதித்த விளக்கங்களிலே வேத விளக்கம் என்பதை கேட்டு மகிழ்ந்தோம் இனி அடுத்ததாக திவ்ய பிரபந்த விளக்கம் ஆழ்வார் பாசுரங்களின் விளக்கம் அதை கேட்கலாம்